ρόδι είναι μια υπερτροφή με πολλά πλεονεκτήματα για την υγεία. Αποτελεί εξαιρετική πηγή διατητικών ινών, καθώς και βιταμινών C, K και αρκετών του συμπλέγματος B. Άλλα θρεπτικά συστατικά περιλαμβάνουν σίδηρο, μαγνήσιο, φόσφορο, κάλιο, φιλικό οξύ, μαγκάνιο, σελήνιο και ψευδάργυρο. Ο καρπός είναι επίσης καλή πηγή ω6 λιπαρών οξέων. Είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά όπως οι πολυφενόλες, οι τανίνες, φλαβονοειδή και ανθοκιανίνες. Το ρόδι έχει και αντιοικές, αντικαρκυνικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Όντας σχετικά χαμηλό σε θερμίδες, αυτό το φρούτο μπορεί να το απολαύσει οποιοδήποτε παρακολουθεί το βάρος του. Και στην τελική, είναι και απίστευτα νόστιμο. Τα ρόδια κάνουν καλό στην καρδιά. Βοηθούν στη βελτίωση της ροής του αίματος στην καρδιά και στον καθαρισμό των φραγμένων αρτηριών. Προσφέρουν αντιαθυρογόνο όφελος και μειώνουν την ανάπτυξη του σχηματισμού πλάκας, χάρη στην πλούσια περιεκτικότητά του σε πολυφενόλες. Μάλιστα, σύμφωνα με μία μελέτη του 2005 που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης στην Ιταλία, ο χυμός του σκούρου ροδιού βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία της αθυροσκλήρωσης. Επιπλέον, μία μελέτη του 2010 που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, Διαπίστωσε ότι η λήψη 800 mg ελαίου από σπόρους ροδιού μπορεί να μειώσει τα τριγλικερίδια και να βελτιώσει την αναλογία λιποπροτεϊνών υψηλής πυκνότητας HDL. Για να ενισχύσετε την υγεία της καρδιάς, πίνετε ένα ποτήρι φρέσκο χυμό ροδιού καθημερινά. Μπορείτε επίσης να φάτε ένα έως δύο φλιτζάνια σπόρους ροδιού. Τα ρόδια είναι καλά για άτομα που αντιμετωπίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση, που ονομάζεται επίσης υπέρταση. Τα πολλά αντιοξειδωτικά, η βιταμίνη C και οι πολυφενόλες διαγύρουν την παραγωγή μονοξιδίου του αζότου, το οποίο διατηρεί τη ροή του αίματος και τις αρτηρίες ανοιχτές. Μειώνουν ακόμη και τους υπάρχοντες σχηματισμούς πλάκα στις αρτηρίες, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών και καρδιακών προσβολών. Μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Complementary Therapies in Clinical Practices λέει ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού αναστέλει τη δραστηριότητα του μετατρεπτικού ενζήμου αγκιοτενσίνης του ορού και μειώνει τη συστολική αρτηριακή πίεση. Πίνετε ένα ποτήρι φρέσκο χυμού ροδιού καθημερινά. Επίσης, φτιάξτε φρούτοσαλάτες και σμούθις με ρόδια. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το επίπεδο της αρτηριακής σας πίεσης όταν παίρνετε ρόδια για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση, ειδικά όταν παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση. Ο πόνος της αρθρώσης και η αρθρίτιδα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα μεταξύ των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα των γυναικών. Για να ανακουφιστείτε από την οστεοαρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τον γενικό πόνο στις αρθρώσεις, συμπεριλάβετε τα ρόδια στη διατροφή σας. Τα ρόδια έχουν αντιφλεγμονώδεις καθώς και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στον αποκλεισμό των ενζήμων που είναι γνωστό ότι καταστρέφουν τις αρθρώσεις και προκαλούν πόνο και δυσκαμψία. Μία μελέτη του 2005 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition αναφέρει ότι το εκχύλισμα φρούτου ροδιού περιέχει ορισμένες ενώσεις που μπλοκάρουν τα ένζημα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις αρθρώσεις. Πίνετε ένα ποτήρι χυμό ροδιού καθημερινά. Αν ακολουθείτε κάποια θεραπεία, ενημερώστε το γιατρό σας. Επίσης, ανακατέψτε ίσες ποσότητες ελαίου από σπόρους ροδιού με οποιοδήποτε λάδι φορέα και χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μασάζ στις επώδυνες αρθρώσεις μία ή δύο φορές την ημέρα. (Κι) 
Αυτή η υπερτροφή είναι ευεργετική και για όσους πάσχουν από σιδηροπενική ανεμία. Ο σίδηρος στα ρόδια αυξάνει τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και ακόμη προάγει την υγιή ροή του αίματος. Επιπλέον, η υψηλή ποσότητα βιταμίνης C σε αυτά βοηθά το σώμα στην απορρόφηση του σιδήρου. Μία μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο Life Science Global υπογραμμίζει τον πιθανό ρόλο του ροδιού ως συμπλήρωμα διατροφής στη διαχείριση της σιδηροπενικής ανεμίας. Μια άλλη μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry αναφέρει ότι το εκχύλισμα σπόρων ροδιού βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων της ανεμίας συμπεριλαμβανωμένης της κόποσης, της ατονίας και της αδυναμίας. Όταν πάσχεται από ανεμία, πίνετε ένα φριτζάνι χυμό ροδιού καθημερινά με το πρωινό σας. Μια άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε δύο κουταλάκια του γλυκού σκόνη αποξηραμένου σπόρου ροδιού σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα και να το πίνετε μία ή δύο φορές την ημέρα. Ένα άλλο όφελος του ροδιού περιλαμβάνει την προστασία από τον καρκίνο. Οι αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδοτικές ιδιότητες προσφέρουν προληπτικά αποτελέσματα για τον καρκίνο στον οργανισμό. Ασκούν αντικαρκινικές επιδράσεις σε διάφορους τύπους καρκινικών κυτάρων, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του προστάτη, του μαστού, του πνεύμονα και του δέρματος. Μία μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο ISRN Pharmaceutics Αναφέρει ότι οι κυταροτοξικές δραστηριότητες του εκχυλίσματος ροδιού είναι πιθανό να είναι πολύτιμες για τη θεραπεία της κυταρικής σειράς του προστάτη με πρόκληση απόπτωσης. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει τη θετική επίδραση του ροδιού στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Μία μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο Molecular Carcinogenesis υπογραμμίζει τις αντιπολαπλασιαστικές επιδράσεις του εκχυλίσματος ροδιού στα καρκινικά κύτταρα του μαστού. Νωρίτερα, μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Medicinal Food τόνισε επίσης την αντιοξυδοτική ισχύ της φλούδας του ροδιού που βοηθά στη μείωση του πολλαπλασιασμού των κυτάρων και προκαλεί απόπτωση στον καρκίνο του μαστού. Το ρόδι είναι επίσης αποτελεσματικό στη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα και του δέρματος. Επομένως, η συμπερίληψη των ροδιών στη διατροφή σας είναι σημαντική, αν μάλιστα υπάρχει κάποια προδιάθεση. Τα ρόδια μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη μνήμη, καθώς επίσης να προλάβουν και να θεραπεύσουν την νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι πολυφενόλες σε αυτά θεωρείται ότι παρέχουν θετικά γνωστικά ωφέλη. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine σημειώνει ότι η ημερήσια πρόσληψη χυμού ροδιού βελτιώνει τη μνήμη και τη λειτουργική εγκεφαλική δραστηριότητα σε μεσήλικες και ηλικιωμένου ενήλικες με ήπια προβλήματα μνήμης. Τα ρόδια προσφέρουν αντιγυρανικά ωφέλη για το δέρμα σας για να το διατηρήσετε λίγο, ελαστικό και νεανικό. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C, ο καρπός προωθεί το σχηματισμό κολαγόνου, το οποίο βοηθά στην καθυστέρηση της χαλάρωσης και της ρητίδωσης του δέρματος. Τα ρόδια περιέχουν διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν επίσης στην επιβράδυνση της διαδικασίας γύρανσης. Μία μελέτη του 2006 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Ethnopharmacology σημειώνει ότι τα κλάσματα του ροδιού προάγουν τον πολλαπλασιασμό και τη σύνθεση προκολαγόνου και αναστέλουν την παραγωγή μεταλλοπροτεϊνάσης μήτρας τύπου 1 στα κύτταρα του δέρματος. Αυτό είναι σημαντικό για τη διατήρηση της νεανικής όψης του δέρματος. Το έλαιο από σπόρους ροδιού διατηρεί επίσης τα κύτταρα του δέρματος στο να συντηρούνται, βοηθά στην αναγέννησή τους και υποστηρίζει την επούλωση. Επιπλέον, το λάδι προστατεύει το δέρμα από την επιβλαβή ή περίοδη ακτινοβολία, η οποία προκαλεί ρητίδες και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. 
Χρησιμοποιήστε λάδι από σπόρους ροδιού για να κάνετε μασάζ στο δέρμα σας μία φορά την ημέρα. Επίσης, καταναλώνετε τακτικά ρόδια σε χυμό ή ακατέρταστη μορφή. Ένα άλλο όφελος για την υγεία των ροδιών είναι η προστατευτική δράση κατά της πλάκας που υποστηρίζει τη συνολική στοματική υγεία. Τα ρόδια περιέχουν πολυφενολικά φλαβονοειδή που παρουσιάζουν αντιβακτηριακή δράση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ευεργετική για τη στοματική υγεία. Προσφέρουν επίσης προστασία από την οδοντική πλάκα. Μειώνοντας το σημαντισμό πλάκας μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο οδοντικών προβλημάτων όπως τεριδόνα, περιοδοντίτιδα, ουλίτιδα και στοματίτιδα από οδοντοστοιχείες. Μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύθηκε στο Ancient Science of Life αναφέρει ότι το ξέπλυμα του στόματος με χυμόροδιού θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον σχηματισμό πλάκας κατά 32%. Χρησιμοποιήστε φρέσκο χυμόροδιού για να ξεπλύνετε το στόμα σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένχυμα φλούδας ροδιού ως στοματικό διάλειμμα. Υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα βίντεο με οδηγίες για να φτιάξετε το δικό σας στοματικό διάλειμμα και ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Αυτό το φρούτο είναι επίσης ευεργετικό για άτομα που έχουν διαβήτη ή άλλες μεταβολικές διαταραχές. Μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών στην υγεία που σχετίζονται με τον διαβήτη. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Nutrition Research διαπίστωσε ότι ο χυμός ροδιού έχει μοναδικές αντιοξυδοτικές πολυφενόλες, τανίνες και ανθοκιανίνες, που βοηθούν στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, απαιτούνται πιο ελεγχόμενες κλινικές μελέτες προτού το συστήσουν ιατρικά για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Τα ρόδια είναι ιδιαίτερο ωφέλιμα για τις γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν εγγύες, καθώς ενισχύουν τη γονιμότητα. Αυξάνει επίσης τη ροή του αίματος στη μήτρα και πυκνώνει την επένδυση της μήτρας, γεγονός που βοηθά στη μείωση του κινδύνου αποβολής. Μία μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pharmacognosy αναφέρει ότι το εκχέλισμα ροδιού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα για την ενίσχυση της μακροζωίας, της γονιμότητας και του ρυθμού ανάπτυξης. Η μελέτη, ωστόσο, τονίζει την ανάγκη για προσεκτική προσαρμογή της δοσολογίας για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο καρπός έχει επίσης πολλά θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών C και K, καθώς και φιλικού οξέως, που προάγουν την υγιή ανάπτυξη του εμβρίου. Μπορεί επίσης να μειώσει το επίπεδο άκουσας, το οποίο είναι σημαντικό για τη γονιμότητα, καθώς και τη γενική υγεία. Φτιάξτε σκόνη από το φλοιό και τους σπόρους του ροδιού και ανακατέψτε τα σε ίσες ποσότητες. Κρατήστε αυτό το μείγμα σε ένα αερόστεγες δοχείο και παίρνετε μισό κουταλάκι του γλυκού με ένα ποτήρι ζεστό νερό δύο φορές την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Πίνετε ένα φλιντζάνι φρέσκο χυμό ροδιού καθημερινά για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να μείνετε έγκυος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρα ρόδια σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου μία εβδομάδα. Αν τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο, τυλίξτε τα σε πλαστικό. Οι φρέσκοι σπόροι ροδιού μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για έως και 3 με 4 ημέρες. Εάν παρατηρήσετε σημάδια τροφικής αλλεργίας μετά την κατανάλωση σπόρων ροδιού, σταματήστε να τους καταναλώνετε και επισκεφτείτε το γιατρό σας. Ο χυμός ροδιού μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως τα αραιωτικά του αίματος και η αναστολή του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης. Επομένως, συμβουλευτείτε πάντα ένα γιατρό εάν παίρνετε αυτά τα φάρμακα. Πριν επιλέξετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα εκχυλίσματος ροδιού, συμβουλευτείτε πάντα ένα γιατρό. 
Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε αν θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Μέα Κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο. Thank you.